வணக்கம் வெல்கம் டு புஷ்பலதாஸ் ஆல் இன் த கிச்சன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோல ரோஸ் மில்க் பண்றத பத்தி பார்க்கலாம் ரோஸ் மில்க் செய்யறதுனா சாதாரணமா ரோஸ் கலரும் ரோஸ் எசன்ஸும் சேர்த்து பண்ணுவாங்க அந்த செயற்கை பொருட்கள்லாம் இங்க இல்லாம வீட்லயே வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சே அதே ரோஸ் கலர் எப்படி கொண்டு வரலாம் ரோஜா மனத்தை எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறத பத்தி இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம் கடையில வாங்குற அதே ரோஸ் மில்க் மாதிரியே இந்த ரோஸ் மில்க் ரொம்ப சுவையாவும் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு ரெட் கலர்ல இருக்கிற எழுத்துக்களை அழுத்திடுங்க உடனே அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அந்த பெல் பட்டனையும் அழுத்திடுங்க அந்த பெல் பட்டன் ஒரு வாட்டி அழுத்திட்டீங்கன்னா நான் எப்போ புதுசாக வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் இந்த ரோஸ் மில்க் செய்கிறதுக்கு இந்த சின்ன பீட்ரூட் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு அரை லிட்டர் பாலுக்காக ஒரு சின்ன அளவுக்கு பீட்ரூட் எடுத்துக்கலாம் இந்த பீட்ரூட்டை பாருங்கள் இந்த மாதிரி துண்டாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க இந்த நறுக்கின பீட்ரூட்டை தண்ணியில் போட்டு ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு நிமிஷம் வேக வச்சுக்கோங்க கொஞ்சமாக தண்ணி வச்சு தான் வேக வைக்கணும் மைக்ரோவேவில் கூட வைக்கலாம் நல்ல கலர் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும் தண்ணியில் போட்டு தான் வேக வைக்கணும் மூடி வச்சு வேக வைக்கக்கூடாது திறந்து வச்சே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்ல இந்த மாதிரி விழுதாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் திப்பி திப்பியாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல நமக்கு ஏறக்குரிய கலர் கிடச்சிடும் இதை வந்து ஒரு சின்ன பவுலில் மாற்றி வச்சுக்கலாம் அரை லிட்டர் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பால் வந்து காய்ச்சி ஆற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பால் வந்து காய்ச்சி ஆற வச்ச பாலாக இருந்தால் நல்லது உடனே குடிக்கணும் அப்படின்னா பாலை காய்ச்சி ஆற வச்சு நல்ல ஃப்ரிட்ஜில் சில்லாக வச்சுக்கோங்க இதை உடனே இந்த மாதிரி செஞ்சு கூட நம்ம குடிக்க முடியும் ஒரு அரை லிட்டர் பாலுக்கு வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அல்லது மூணு டேபிள் ஸ்பூன் உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க சக்கரை போட்டு இதில் வந்து நம்ம அரைச்ச பீட்ரூட்டை இதில் போட்டுக்கலாம் போட்டு கலந்த உடனே பார்த்தீங்களா எப்படி கலர் வந்துருச்சு நீங்கள் கடையிலெல்லாம் சாப்பிடக்கூடிய ரோஸ் மில்கோட கலர் நல்லா வந்துடும் உங்கள் தேவைக்கு இந்த கலரோட தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பீட்ரூட்டை எடுத்துக்கலாம் நல்ல அந்த சக்கரை கரையிற வரைக்கும் நல்லா கலக்கி விட்டுடுங்க பீட்ரூட் வாங்கும் போது மேலே தோலை சுரண்டி கொஞ்சம் மோந்து பார்த்து வாங்குங்க ஒரு மண் வாசனை அடிச்சதுன்னா அந்த பீட்ரூட் வாங்க வேண்டாம் நல்ல பீட்ரூட்டை செலக்ட் பண்ணி வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரோஸ் மில்கில் வந்து பீட்ரூட்டோட வாசனையே சுத்தமாக தெரியாது இப்போ பீட்ரூட்டை கலந்தாச்சு நல்ல எவ்வளோ நல்ல கலர் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ சக்கரை பீட்ரூட் விழுதெல்லாம் போட்டு கலந்தாச்சு இதை வந்து இப்போ வடிகட்டணும் வடிகட்டுறதுக்கு நல்ல மெல்லிய வடிகட்டியாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு சில வடிகட்டியில் கொஞ்சம் அந்த திப்பியெல்லாம் கீழே இறங்கும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நல்ல மெல்லிசான வடிகட்டியாக எடுத்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கூட அந்த திப்பி வராது நான் இப்போ இந்த வடிகட்டி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ வடி இப்போ பாலை வந்து வடிகட்டிக்கலாம் இப்போ வடிகட்டினதுக்கு அப்புறம் பாருங்கள் ரோஸ் மில்க்கே ரெடியான மாதிரி இருக்குது ஆனால் இதில் நம்ம இன்னும் வாசனை சேர்க்கலை வாசனைக்கு நான் பன்னீர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பன்னீர் வந்து ரோஜா பூலேருந்து செய்யக்கூடிய ஒரு பொருள் பன்னீரில் வந்து இப்போ வந்து ஒரு ரோஸ் கலர் கலந்து ஒரு பன்னீர் வருது அந்த பன்னீர் வாங்காதீங்க அபிஷேகத்துக்கெல்லாம் உபயோகிக்கிற அந்த தெளிவான கலரே இல்லாத அந்த பன்னீர் வாங்கிக்கோங்க இந்த பன்னீர்லேருந்து ஒரு நாலு டீஸ்பூன் இந்த பாலில் கலந்து வச்ச பாலில் விடலாம் இன்னும் வாசனை நல்லா அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னா இன்னொரு டீஸ்பூன் கூட அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் இதையும் சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுக்கலாம் இது கலக்கும் போது நீங்கள் லைட்டாக மிக்சியில் கூட போட்டு ஒரு வாட்டி பீட் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லா க்ரீமியாக இருக்கிற மாதிரி தோணும் கொஞ்சம் சுண்டை காய்ச்சின பாலில் செஞ்சிங்கன்னா இன்னும் ரொம்பவுமே டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ ரோஸ் மில்க் ரெடிங்க இது சில்லான பாலில் கலந்திங்கன்னா உடனே குடிக்கலாம் நல்ல சில்லாக வச்சு பரிமாறுங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரோஸ் மில்க் வீட்டில் செய்கிறது ரொம்ப ஈஸிங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தோன்னா நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் ஒரு ட்ரிங்கை கொடுத்த மாதிரி நமக்கு திருப்தி இருக்கும் இதே மாதிரி உங்கள் கெஸ்ட் யாராவது வந்தாங்கன்னா கூட இந்த மாதிரி உடனே செஞ்சு கூட அசத்தலாங்க பால் மட்டும் நீங்கள் சில்லுன்னு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தீங்கன்னா போ பால் மட்டும் காய்ச்சி ஃப்ரிட்ஜில் சில்லாக வச்சுருந்தீங்கன்னா போதுங்க திடீர்னு வர்ற விருந்தாளிகளுக்கு கூட இந்த ரோஸ் மில்க்கை நீங்கள் உடனே செஞ்சு கொடுத்துடலாம் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க கீழே இருக்கிற